ஹாய் ஆல் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் நான் இன்றைக்கி எல்லோருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி லன்ச் ரெசிபி டின்னர் ரெசிபி எல்லாமே ஷேர் பண்ண போகிறேன் கூடவே என்னோடய பெண்ணோட டாமினோஸ் பிளேயிங் கேம் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் அவள் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டாமல் என்னோடய அந்த டாமினோஸ் கேமை வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் வந்து என் பொண்ணு வந்து டாமினோஸ் வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதனால் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பொறுமை வந்து அதிகமாகுது முன்னாடிலாம் கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல் போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு டைம் வந்து போர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் டைம் போகாதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க எனக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் அதனால் வந்து டாமினோஸ் ரெசிபி டாமினோஸ் கேமையும் ரெசிபீஸையும் நான் இன்றைக்கி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது ஆக்சுவலாக வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கேம் தான் என்னால் வெள எனக்கு விளையாட சொன்னால் என்னாலே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கேம் ஆனால் அவள் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக இந்த கேமை வந்து விளையாடுவா எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கூட இதிலே உட்காந்துருக்கும் விளையாடுவாங்க இப்போ கூட வீடியோ விடுமா வீடியோ விடுமான்னு ஷி ரொம்ப கேட்டுட்டு பாருங்க ஐ திங்க் நான் அடுக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினச்சேன் பட் அடுக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க பார்க்கலாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு இப்போ தட்டி விட போகிறாங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க தட்டி விட்டுட்டாங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வாங்க நம்ம ரெசிபி பார்க்கலாம் இதில் வந்து குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டு நான் இப்போ வந்து மட்டன் சால்னா ரெசிபி தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதில் வந்து வெங்காயம் ஆயில் ஆட் பண்ணி வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இஞ்சி ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணணும்லாம் அவசியம் வதக்கிடுங்க வதக்கின உடனே அதுலேருந்து ஆயில் பெரியற வரைக்கும் வதக்கணும் நீங்கள் வதக்கிட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதில் வந்து நம்ம காய் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து மட்டன் பீசஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் பீஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து காய் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் என்னென்ன காய் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா மட்டன் சால்னாக்கு உருளைக்கிழங்கு வாழைக்கா ஒன்று உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு ரெண்டையும் ஹாஃப் ஆஃப் ஆஃபை கட் பண்ணியிருக்கேன் ஹாஃப் பீஸஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து நான் இதில் வந்து நான் டொமேட்டோ வந்து ஆட் பண்ணலை தக்காளி ஆட் பண்ணலை ஆட் பண்ணாமல் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தயிரில் குக் பண்ண போகிறேன் தயிர் வந்து ஒரு ஒன் கப் போல் தயிர் எடுத்து ஊற்றிக்க போகிறேன் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வந்து நாம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் சால்ட் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆஸ் பை ஆஸ் பர் யுவர் ரெக்குவயர்மெண்ட் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட நான் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் அப்புறம் வந்து கொழம்பு கொழம்பு தூள் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் 
எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா எல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம் கோரியாண்டர் பவுடர் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கனால குழம்பு தூள் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதனால் கோரியாண்டர் பவுடர் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் கிண்டி விட்டுருங்க கிண்டி விட்டுட்டு அது வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா வதங்கிருச்சு நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா இது கூட நான் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணணும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணே தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் நல்லா புளிச்ச தயிராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் கெட்டி கெட்டியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் புளிச்சிருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம தயிர் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்னென்ன தூள் சேர்த்துருக்கேன்னா சில்லி பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மசாலா தூள் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கோரியாண்டர் பவுடர்ஸ் ஒன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் இதெல்லாம் போட்டு இப்போ நான் கேர்டு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் கப் ஒன் கப் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்துட்டு தயிரில் கொஞ்சம் டூ மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்கட்டும் எந்திரி ஆட் பண்ணி வெயிட் பண்ணுவோம் தயிர் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து கொதிக்கட்டும் கொதி வந்துருச்சு நான் இப்போ வந்து வாட்டர் வந்து ஒரு ஃபோர் கிளாஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிட்டு குக்கரை வந்து மூடி விசிலுக்கு வச்சிடலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நாலு கொத்து கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் மெயினாக வந்து கறி லீஃப் வந்து இந்த குழம்புக்கு தேவைப்படும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு வந்து செம்மையாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் தயிர் கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் வாட்டர் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபோர் கிளாஸஸ் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க மினிமம் வந்து ஃபோர் கிளாஸஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஏன்னா லாஸ்டில் வந்து கொதித்து வரும்போது கொஞ்சம் வத்திரும் ஃபோர் கிளாஸஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்து சால்ட் வந்து எனக்கு தேவைப்படுது அதனால் நான் போடுறேன் நீங்களும் இந்த ஸ்டேஜில் சால்ட் எவ்வளோ போடணும்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு சால்ட் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த குழம்பு வந்து எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் என்ன சொல்கிறது ரைஸ் சப்பாத்தி தோசா இட்லி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் கிளாஸஸ் ஆட் பண்ணேன் க மட்டன் பீசஸ் வந்து கா கிலோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஃபோர் கிளாஸஸ் ஆட் பண்ணி இப்போ த தண்ணி வந்து எனக்கு கொஞ்சமாக தான் நிற்கிது இப்போ நான் இது கூட தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஒரு டூ கிளாஸஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி ஒரே ஒரு கொதி விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் அந்த குழம்பு இப்போ அடுத்து நான் சூப் ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்ல போகிறேன் சூப் ரெசிபிக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு வெங்காயத்தை வந்து தட்டி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கிட்டு அறுத்து சேர்க்காதீங்க தட்டி சேர்க்கும்போது அதனுடைய ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து எண்ணெயில் வந்து இறங்கும் சூப் வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் 
இப்போ இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வந்து எண்ணெய் பெரியற அளவுக்கு வரணும் நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நான் இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட மட்டன் பீசஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் மட்டன் பீசஸில் வந்து இதில் மெயினாக வந்து ஈரல் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து எலும்பு சேர்த்துக்கோங்க சூப்பில் வந்து மெயினாக நெஞ்செலும்பு ஈரல் இந்த மாதிரி தான் சேர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி எலும்பு உள்ள மட்டன் பீசஸ் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கூடவே ஈரல் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு சத்தும் கூட குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சத்து இப்போ இது கூட நான் வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா டூ டேபிள் ஸ்பூன் கோரியாண்டர் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் தூ மஞ்சள் தூ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம் தேவைப்பட்டால் மிளகு ஜீரகம் கூட மிக்சியில் அடித்து சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி தட்டி சேர்த்துக்கலாம் உருளையில் தட்டி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து நான் வந்து ஒரு சேர்த்துல நான் வந்து அது ரெண்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் மிளகு ஜீரகம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு பதில் நான் கரம் மசாலா அதில் வந்து ஜீரகம் மிளகு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கனால நான் அதை ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் அது கூட மல்லி இலை சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்போ வந்து குக்கரை மூடி வேக விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்குது இப்போ வந்து நாம் என்ன பண்ணோம் கொதி வந்த உடனே நம்ம வந்து குக்கரில் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு கப் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது பத்தாது சூப்புக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக தண்ணி சேர்க்கணும் இல்லையா வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் டொமேட்டோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து இங்கே டூ ரெண்டு டொமேட்டோ மீடியம் சைஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து தேவைப்பட்ட அளவு சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் பீசஸ் வந்து நான் இங்கே நூறு கிராம் அளவு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து மட்டன் பீசஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபோர் கிளாஸஸ் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் எவ்வளோ போடணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து குக்கரை மூடி விட்டு ஒரு ஃபைவ் விசில்ஸ் விட்டுருங்க ஃபைவ் விசில்ஸ் கரெக்டாக விட்டோடனே நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்க்கலாம் விசில்ஸ் போயிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஆசமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இது தோசை இட்லி ஈவன் ரைஸ்க்கு கூட நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு மெயினாக வந்து எப்போ மட்டன் வாங்கினாலும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க இது வந்து ரொம்ப சத்தும் கூட நெக்ஸ்ட் வந்து டின்னர் ரெசிபி வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து கடாய் வச்சு ரொம்ப இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி பிரெட்டெல்லாம் பிரெட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பிரெட்டையும் கட் பண்ணி போட்டுருங்க கடாயில் போட்டுட்டு இதோட டீட்டெயில் ரெசிபி வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் பட் இதுதான் நான் கடாயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணி 
ஆனியன் டொமேட்டோ பிரெட் மூணுத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது கூட நான் வந்து மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ லாஸ்ட்டு அந்த கிரேவி சொன்ன கறி மட்டன் கறியில் வந்து நான் கோகனட் ஆட் பண்ணி அதை வந்து லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததுமே ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறாதீங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக கொதித்தா போதும் உங்களுக்கு இப்போ நல்லா வந்து கொதி வந்துடுச்சு இதில் வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் நல்லாயிருக்கும் இந்த சொல்லலாம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நான் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இது ரைஸ்க்கு ரைஸ் ரைஸ் ரொட்டி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இப்போது வந்து மட்டன் சால்னா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டில் உப்பு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க நான் இங்கே உப்பு எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு போட்டேன் போட்டு இது வந்து நான் ப்ரெட்டு ப்ரெட் உப்புமா செஞ்சேன் இல்லையா அதில் வந்து அதே அதே அது கூடவும் இது வந்து வச்சு சாப்பிட்லாம் செம்மையாக இருக்கும் ப்ரெட் உப்புமா வந்து நான் ஈஸியாக தான் செஞ்சுருக்கேன் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரெட்டில் வந்து எல்லா மசாலா தோலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ப்ரெட்டையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி இறக்கியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சூப் சொன்னேன்ல அதுக்கு வந்து தோசை நான் ஊற்றி காம்பினேஷன் பண்ண போகிறேன் தோசை வந்து தோசையில் நெய் நெய் தோசை வந்து பசங்க கேட்டாங்க ஸோ நெய் ஆட் பண்ணி இந்த சூப் ஊற்றி கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் சால்னாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தோசை வந்து எப்போவுமே ஈஸியானது வீட்டில் எப்போவுமே மாவு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் தோசை வந்து அடிக்கடி செய்கிற ஒரு ரெசிபி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்